Cari amici del For Shooters, nella video lezione di oggi andremo a vedere le ultime circolari del Ministero dell'Interno in materia di armi. Questa video lezione costituisce la terza ed ultima parte del progetto di All For Shooters relativo alle circolari del Ministero dell'Interno in materia di armi. Vediamo la prima circolare, quella relativa al trasporto di armi comuni da sparo. Questa circolare emerge dalla necessità di contrastare una scorretta interpretazione della normativa relativa al trasporto di armi comuni da sparo detenute in collezione dai titolari di porto d'armi sportivo che hanno anche la licenza da collezione. In particolare, ci si riferisce all'esigenza di trasporto per effettuare le famigerate prove di funzionamento previste dall'articolo 10, comma 9 bis della legge 18 aprile 1975 numero 110. Secondo la scorretta interpretazione della normativa, tali soggetti non sarebbero tenuti a presentare avviso di trasporto di quell'articolo 34, primo e secondo comma, del TULPS. In sostanza, tali soggetti potrebbero trasportare le suddette armi in forza della semplice licenza di porto d'armi ad uso sportivo. Al fine di sgomberare il campo da ogni possibile errore di interpretazione, appare utile fare riferimento ad un'altra circolare sempre emanata dal Viminale e cioè la circolare del 2 luglio 2020 ed in particolare al punto regime fiscale dell'avviso di trasporto da parte dei collezionisti. L'Agenzia delle Entrate, nel divulgare il proprio parere relativo al regime fiscale dell'avviso di trasporto armi in collezione, ex articolo 34 del TULPS, primo e secondo comma, ha sottolineato come la presentazione dell'avviso di trasporto da parte di un titolare di licenza di collezione armi comuni da sparo rientrerebbe negli atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso. Pertanto, non dovrà essere corredato da marca da bollo, in quanto l'atto in parola non rientra tra quelli che devono essere presentati all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. Si è inoltre riscontrato come i titolari di porto d'armi sia riconosciuta ex legge la legittimazione a trasportare armi comuni da sparo in numero massimo di 6 senza dover dare conto con avviso di trasporto alla questura competente. Come tale quindi non sono interessati al regime fiscale dell'avviso di trasporto se non in caso di trasporto delle armi comuni da sparo detenute in collezione ai fini della prova di funzionamento ex articolo 10,9 bis della legge 18 aprile del 75 numero 110. Quindi l'avviso di trasporto armi comuni da sparo detenute in collezione per effettuare la prova di funzionamento è un adempimento che grava anche nei confronti dei titolari di licenza di porto d'armi. Tale obbligo scaturisce dalla necessità da parte dell'amministrazione di avere un controllo che sia il più efficace e capillare possibile relativamente alla movimentazione di armi sul territorio. Tale circolare quindi conferma quanto già disposto da altra circolare, e cioè quella del 12 settembre 2018. Vediamo ora un'altra circolare, quella relativa alla disciplina della vigilanza privata e della guardia giurata autonoma. Con questa circolare il Ministero dell'Interno si preoccupa di chiarire, in modo assolutamente puntuale, quello che è il quadro normativo di riferimento relativo alla figura della guardia giurata privata. Tale figura, e tutto ciò che ne concerne, ha trovato piena legittimazione nel nostro ordinamento a seguito del passaggio ingiudicato della sentenza del TAR Emilia Romagna numero 118 del 2018 che ha annullato l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 296 del 2010, secondo cui il predetto mestiere poteva essere svolto da soggetti esclusivamente legati da un rapporto di lavoro subordinato di istituti di vigilanza, abilitati ai sensi dell'articolo 134 del TURPS oppure ai proprietari dei beni da sorvegliare. Gli elementi che emergono da tale circolare sono così riassumibili. Prima di tutto abbiamo l'ambito territoriale dell'attività della guardia giurata. Un primo punto utile è quello che determina l'ambito territoriale di efficacia della licenza che abilita un soggetto a svolgere tale mestiere. A tal punto appare utilissimo ricordare che il Consiglio di Stato, con parere 2531 del 2019, ha precisato che tale attività può essere svolta esclusivamente previo rilascio della licenza ex articolo 134 del TULPS. Conseguentemente si applicano una fattispecie in questione le norme che regolano le modalità per ottenere la licenza. La licenza ex articolo 134 deve obbligatoriamente riportare l'ambito territoriale in cui si intende prestare l'attività di vigilanza privata e che tale indicazione va riportata anche nell'atto autorizzatorio. Alla guardia giurata privata si applicano inoltre tutte le previsioni del decreto ministeriale 269 del 2010, dal quale emerge che l'interessato sarà chiamato a presentare un progetto tecnico organizzativo dell'attività che andrà a svolgere. 
Successivamente abbiamo l'obbligo di prestare la propria attività in uniforme o con l'impiego di un distintivo preventivamente autorizzato dall'autorità. L'articolo 254,1 del Regio Decreto 635-1940 prescrive l'obbligo dell'uniforme che può essere però sostituita dall'uso di un distintivo ove si ritenga necessario. Tale prescrizione non fa alcuna distinzione tra il personale giurato che ha rapporti di natura subordinata o non. L'obbligo di indossare un distintivo alla divisa risponde all'esigenza di immediata riconoscibilità della guardia giurata.